Oi pessoal, voltamos para mais um vídeo do canal e dessa vez nós vamos abrir uma caixinha aqui com um carrinho organizador de livros, é um tipo de carrinho que ficou muito famoso. Para quem é muito mais antigo aqui no canal, lembra de um que eu usava, era um verde, verde ou azul, não sei distinguir, ele ainda tem aqui em casa, mas eu acabei dando para a Mayara, ela organiza hoje os livros dela. Na época, é, um tempo atrás, eu achei que não tinha mais razão de ter um carrinho daquele tipo, com rodinhas, que eu vou mostrar para vocês, eu comprei outro, comprei outro, tá aqui, lacradinho, na West Wing, é uma loja que entregou super rápido, não tô recebendo nada para falar sobre esse serviço deles, mas realmente entregou super rápido, e eu resolvi gravar esse vlogzinho aqui, a gente abrindo, esse, montando aqui esse carrinho, a gente vendo como é que ele funciona, eu espero que seja igual ao que a gente tem aqui, que ele realmente é muito bom, e eu senti necessidade de ter um carrinho desse novamente, porque... No local que eu trabalho aqui, em casa, no nosso escritório, eu preciso de mobilidade com alguns livros. Eu preciso de alguns livros ali do meu lado. Então, estava usando uma mesinha auxiliar, mas essa mesinha dava trabalho. Então, a gente vai organizar as coisas hoje com muito mais facilidade com esse carrinho. Então, bora lá. Deu uma caixa super leve. Essa caixa aí que eu estou mostrando para vocês. Bora lá abrir ela agora. Essa aqui, essa cor aqui, que eu escolhi, até no dia que eu fui escolher, eu comentei com o pessoal do nosso grupo do WhatsApp aqui do canal, vou até deixar o link se você tiver interesse de entrar, a gente fala de livros e coisas em geral. Eu escolhi essa cor, muita gente gostou, é uma cor chamada Terracota, eu nem sabia da existência dessa cor, é um laranja meio marrom, sei lá, enfim, cor de burro quando foge. <risos> Vamos dar uma olhada como é que fica ele montado aqui, se essa cor fica legal. Luna, o que é isso aqui, Luna? Você tem alguma coisa a dizer? Não, é cocô, é ração. Você deixou ração por aí, pela casa. A primeira parte é bastante simples, que ela já segue uma base bem intuitiva, sabe? Aí você já monta com esses arcos aqui, ó, essa estrutura inicial, você bota a bandeja, vem com essa, com essa pecinha aqui, aqui, ó, e finaliza parafusando, finaliza parafusando aqui. Esses parafusos até que eles são interessantes porque ele tem tipo uma cabecinha, uma rosca e não machuca nada que você colocar aqui, né? Gostei. Essa telinha eu achei meio fraquinha, ela tá meio assim, é, meio bamba assim, ó. Não tá retinha, tá fazendo tipo um buchinho aqui, mas é bem fácil, bem prático e agora é só continuar montando aqui o restante. veio faltando peça, essa peça aqui ó, essa peça aqui que é esse seguradorzinho aqui ó, ela não veio, mas ela ficaram faltando justamente o pegadorzinho, é, deixa eu até mostrar o outro aqui, o outro carrinho, trazer para cá. Olha a diferença. 
conseguem ver a diferença? Esse carrinho aqui, esse verdinho, azul, sei lá, ele é da Etna, ele é o original da Etna. É o carrinho Oslo. O tamanho das rodas são diferentes. Até a bandeja, vocês estão vendo como é diferente? É, esse aqui é bom, ele é barato, mas não é igual, né? Vocês estão vendo, inclusive, eu faltando uma peça. Espero que essas bandejas aguentem. Vou mostrar mais de pertinho aqui, ó. Olha a diferença dessa bandeja para essa bandeja. É, até a altura, né? É diferente também, ó. Altura diferente. É... Bom, mas é isso. Ele, ele vai servir. Ele tá bastante funcional para mim. Mas enfim, vai ficar funcional porque eu tô precisando desse carrinho, como eu comentei. É bem diferente do que a gente tem aqui. Que eu tava... Era meu, mas eu não, não uso mais. É uma era que eu tava colocando os livros dela. E eu agora vou botar os meus nesse aqui. E veio faltando essa peça. Ele até... De certa forma... Eu esperava que ele fosse maiorzinho, igual a esse, não é, mas também ele vai ser interessante porque também o escritório também não tem tanto espaço e ele precisa ser bem funcional porque eu vou colocar alguns livros aqui, eu vou até organizar e mostrar pra vocês depois a organização dos livros. A minha ideia é usar nessa primeira bandeja os livros que eu uso mais durante o dia a dia. Aqui, alguns livros que eu estou lendo, já enfileiro eles aqui, e nessa última bandeja livros que eu recebi das editoras que eu vou mostrar, né? Que são livros que eles acabam circulando. Eles vêm para cá temporariamente. Eu faço o um vídeo aqui para vocês de book haul, unboxing, qualquer coisa assim do tipo. E depois eles vão sair, uh, vão para as estantes ou sei lá, vão para Lili que grava aqui comigo também. Eu faço algumas doações. Não fico com todos os livros que chegam. Então eles ficam meio numa essa bandeja aqui. Essa última bandeja vai ser a bandeja de temporária, né? Vamos dizer assim. Os livros daqui vão estar sempre mudando. Os daqui, os que eu uso diariamente, é, que eu já fiz até vídeo no canal, né, gramática, dicionário, enfim, livros muito específicos, eu vou deixar o cardzinho aí pra você desse, desses, desse vídeo que eu fiz recentemente mostrando desses livros. E aqui os livros que eu estou lendo e que eu preciso consultá-los assim também, de certa forma, mais rápido. É isso, eu vou deixar agora a parte final do vídeo, como é que ficou a organização pra vocês, vou mostrar aqui. E vou até aproveitar que eu já estou por aqui também, vou conversar com vocês outros assuntos. Ó. Essas caixinhas amarelas que eu tenho aqui em casa, são várias caixinhas dessas que eu tenho, elas têm todas as minhas cole... a minha coleção de discos, de LPs. São muitos, então estou pensando, quem sabe, gravar um vídeo aqui também. Deixa um comentário se você quer que eu grave também um... mostrando minha coleção de discos. Eu tenho muitos discos, música faz parte da minha vida assim, tanto quanto a literatura e o cinema também. No começo do vídeo era empolgação, não é nada aparecendo na frente da câmera, né? Aí chega no final, ela cansou. Ah, muito bonita mesmo, viu? Sei não. Pessoal, revira volta na organização do carrinho. Depois que eu montei. Eu montei, a Mayara achou muito bonito, aqui o laranjinho aqui, o terracota. Foi ela que escolheu. E ela tá dizendo que foi ela que escolheu a, a cor, é por isso que ela quer ficar com o carrinho novo. Aí eu já passei as coisas delas pra, dela pra cá e peguei de volta o verdinho. Aí, olha, reparem bem, como é bem diferente, ó, isso aqui é muito mais resistente. Ó. Aquele, aquele é bom, sabe? Aquele, aquele outro ali é bom. Mas é, é bem diferente e eu não encontro esse aqui. Esse aqui é o original da Etna, o Oslo. Aí eu comecei a colocar aqui os dicionários, comecei a organizar aqui os livros que eu tô lendo. É, inclusive eu, eu terminei de ler esse livro recentemente, depois eu vou comentar com vocês. E ele é bem mais resistente. Ainda tá aqui o adesivozinho do livro do Marco Severo, que eu tinha colocado na época. <risos> ele ainda tá aqui. É, mas enfim... Voltando, o carrinho verde agora, o carrinho azul, verde, sei lá que qual é essa, ele tá voltando pro espólio do canal e vai ficar por aqui, já tá aqui do meu lado aqui, na minha mesa de trabalho, tá aqui na frente, então é isso, Tô organizando aqui e deu certo, né? no final acabou tudo dando certo, a era ficou com laranjinha ali, terracota e eu fiquei com verdinho. Bom, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço demais. Vou terminar minha organização aqui. 
É, lembre de deixar o like e eu agradeço sempre quem chega ao final do vídeo. Isso é muito importante, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário se você também tem um carrinho desse, se pretende adquirir, se você quer organizar seus livros com um carrinho como esse, parecido com esse, enfim, desse modelo aqui que usa para muitas coisas, né? Mas a comunidade dos livros aqui usa como carrinho organizador de livros e é isso que a gente mostrou hoje. É isso aí, pessoal. Valeu!